வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சக்கரா பாரா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி கோதுமையை வச்சு செய்யலான் இருக்கேன் இதை எப்போவுமே மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லோரும் மைதாவில் தான் செய்வாங்க ஆனால் நான் வந்து இங்கே ஸ்பெஷலாக கோதுமையில் செய்ய போகிறேன் சின்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு தான் கோதுமையில் செய்ய போகிறோம் சரி இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க கோதுமை மாவில் செய்கிறதுனால டேஸ்ட் வந்து டிஃபர் ஆகாது மைதா மாவில் செய்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் அரை கப் சுகரை பொடி பண்ண போகிறேன் பொடி பண்ண சர்க்கரையை கோதுமை மாவோடு சேர்த்துக்கோங்க அதாவது ரெண்டு கப் கோதுமை மாவுக்கு அரை கப் சர்க்கரை வீதம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கோங்க பேக்கிங் சோடா போடுறதுனால நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பிஞ்ச் இல்லைனா கா டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் இல்லை வெண்ணெய் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி நல்லா பெசரிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பெசரிக்கோங்க சப்பாத்தி பத கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது பேஸ் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் மாவை உருட்டி எடுத்துக்கோங்க நம்ம எப்போவுமே வீட்டில் சப்பாத்திக்கு போடுவோம்ல அந்த சப்பாத்தி கட்டையை எடுத்துக்கோங்க நல்லா சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு தேய்ச்சிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம மெல்லிஸாக தைக்கக்கூடாது இதோட திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா அரை இன்ச்சுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் எண்ணெயில் போடும்போது நல்லா வேகும் அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ இதை டைமண்ட் டைமண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க வீட்டில் கட்டர் இருந்தால் டக்குன்னு கட் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி தோசை திருப்பி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைமண்ட் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸஸ் இருக்கிறதுல வந்து எடுத்துருங்க இந்த ரெசிபியை எங்கள் அம்மா வந்து எப்போவுமே தீபாவளி சீசனில் தான் செய்வாங்க நாங்கள் இதை ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்ஸாக எடுத்துகிட்டு போவோம் யாருக்கும் தெரியாமல் பெஞ்சு கடியில் வச்சு ஒவ்வொன்றா எடுத்து சாப்பிட்டுட்ருப்போம் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த டைமண்ட் ஷேப் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமா அதனால் நான் எங்கள் அம்மாவை வந்து எப்போவுமே இதை செய்ய சொல்லுவேன் எல்லாத்தையும் டைமண்ட் ஷேப் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரே ஒரு பீஸ் போட்டு பார்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுறேன் இது நல்லா கிறிஸ்பியாக வரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் வேகும் இல்லைனா உள்ளே வந்து மாவாகவே இருக்கும் இந்த பிஸ்கெட் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நம்ம கோதுமை மாவில் தான் பண்ணியிருக்கோமான்னு கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ரெண்டுமே சிமிலராக தான் இருக்கும் இது வந்து ஸ்வீட் போட்டு பண்ணுறது இதிலே வந்து காரம் போட்டு பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது அது எப்படின்னா சர்க்கரைக்கு பதிலாக மிளகாத்தூள் பெருங்காயம் உப்பு மாவில் போட்டு பிசைஞ்சி சப்பாத்தி கட்டையில் திரட்டிக்கோங்க சேம் தான் இதே மாதிரி டைமண்ட் டைமண்டாக கட் பண்ணி நம்ம இதே மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுப்போம் நல்ல காரமாக சிப்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் அந்த ரெசிபி வேணும்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் அந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு காட்டுறேன் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க கோதுமை சக்கரை பாரா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கொஞ்சம் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுட்டு சர்வ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே உங்களுக்கு அடுத்து என்ன வீடியோ வேணுமோ கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ய